Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znów rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didimos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Po ośmiu dniach, kiedy uczniowie byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, sądzę, że bardziej niż kiedykolwiek, bo może od początku czasu chrześcijaństwo tak samo było, że Tomasz z przydomkiem niedowiarek wzbudza w nas pewną sympatię. Sympatię dlatego, że wielu z nas odnajduje samych siebie w nim sam. Że Tomasz, który były zdruzgotany, tak jak każdy jeden z apostołów, wiadomością, że Chrystus umarł. Gdy przyszedł dzień zmartwychwstania, jeszcze na ich słowo, na słowo po prostu uczniów nie wierzył. Był człowiekiem mocno stąpającym po ziemi. Był racjonalistą. Tak jak my często chcemy przemyśleć, chcemy zrozumieć, chcemy poczuć, dotknąć. On taki był. I dlatego mimo, że z jednej strony wiemy, że nigdy nie będziemy w Jego sytuacji, bo Chrystus wstępując do nieba już raczej nie zejdzie, abyśmy my mogli dotknąć Jego rąk, włożyć palce w Jego bok, to jednak Go rozumiemy. Jednak byśmy czasem chcieli, gdy sami stajemy gdzieś na progach naszej własnej wiary i mówimy, Panie Boże, pokaż bardziej, że jesteś. Ale z drugiej strony są te słowa Jezusa. Uwierzyłeś Tomaszu, bo ujrzałeś. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tutaj, kochani, Pan Jezus mówi do każdego i każdej z nas. Z jednej strony dobrze jest być w tym racjonalnym, bo jak wiemy, w naszym życiu po to dostaliśmy te talenty, te zdolności, ten rozum od Boga, żeby przemyśleć, ale gdy się dochodzi do poziomu wiary, to właśnie Tomasz jest tym, który to dopełnił za nas. I dlatego są te słowa zapisane to, aby ci, którzy mają też tą trudność, uwierzyli, bo, bo Tomasz już sprawdził dla nich. A Pan Bóg nas wzywa, abyśmy w momentach trudu, w momentach zwątpienia wracali do tego, wracali do Jego słów, które mówią błogosławieni, wracali do Jego słów, które mówią nie bójcie się, ja jestem. Dzisiaj też Niedziela Miłosierdzia Bożego dana nam od Jana Pawła II. Kiedy patrzymy właśnie na te rany Pana Jezusa, na ten bok 
z którego wypływa krew i woda. I dziękujemy, że Panie Boże, Ty przebaczasz. Ty przebaczasz nasze niedowiarstwa. Ty przebaczasz nasze niemówione Tobie. Ty obiecujesz nam w dzienniczku świętej siostry Faustyny, że choćby wszystkie grzechy naszej całego świata wziąły się w jedną całość, byłoby to jedna kropla w morzu Twojego miłosierdzia. I dzisiaj, gdy raz jeszcze otwierasz nam niebo w tej prawdzie swojego miłosierdzia, daj nam zaufać i powiedzieć całym sobą wraz z Tomaszem, Jezu, ufam Tobie, Pan mój i Bóg mój. Błogosławionej niedzieli miłosierdzia Bożego i szczęść Wam Boże.